Buongiorno, buongiorno a quanti sono collegati con noi eh, questa mattina. Siamo in diretta con il professor Edo Bricchetti per uh, parlare ancora una volta di Leonardo da Vinci. Oggi è il 2 di maggio e oggi si chiudono ufficialmente le celebrazioni per il cinquecentenario eh, dalla morte del, di Leonardo. Eh, è stato questo un anno eh, caratterizzato da moltissime iniziative per eh, celebrare, per ricordare la figura di Leonardo da Vinci che si sono svolte in tutto il mondo, in tutta Italia, ma in particolare per eh, il nostro territorio, per eh, i comuni dell'Oves Milano, questo è stato eh, l'occasione, è stata l'occasione per eh, inaugurare una collaborazione, per avviare un coordinamento territoriale eh, finalizzato alla promozione, alla valorizzazione turistica eh, del territorio a Ovest di Milano. Eh, il progetto Leonardo 500 Ovest Milano è stato il primo progetto avviato eh, sulla base di questa collaborazione che è iniziato e stato inaugurato eh, con un evento tenutosi lo scorso 8 settembre eh, sul Naviglio Grande, una crociera che ha attraversato il Naviglio, ha attraversato il nostro territorio toccando molte delle località e che ha visto la partecipazione eh, di tutte le istituzioni, tutti i rappresentanti eh, degli enti, dei comuni dell'Oves Milano, una grande partecipazione di pubblico e allora come oggi eh, in nostra compagnia c'era il professor Bricchetti che lungo le tappe eh, nelle varie località toccate da questa navigazione ha commentato gli aforismi eh, di Leonardo da Vinci, gli aforismi più famosi, più significativi e ancora oggi il professor Bricchetti è con noi per eh, chiudere questo eh, progetto eh, che, dicevo, ha eh, interessato moltissimi eh, comuni dell'Oves Milano con una serie di eventi che trovate eh, pubblicati sulla nostra pagina. Abbiamo realizzato una eh, carellata con tutte le iniziative, una, una video carellata di, delle iniziative che eh, sono state organizzate quest'anno. Eh, quindi, professore, lo saluto eh, in diretta con noi. Eh, spero lui mi senta e soprattutto voi lo sentiate. Mi sente bene, professore? Bene, sento bene. Ok, eh, ora cedo la parola quindi al professor Bricchetti per, per il suo intervento e ci rivediamo alla fine, alla fine dell'intervento del professore. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio di ospitarmi. E cosa dire? C'è stato un... C'è stata una grande attività intorno alla figura di Leonardo, ne hanno parlato in tutte le maniere, in tutti i modi, citando qui, citando là. Oggi si chiudono le manifestazioni eh, di celebrazione dei 500 anni eh, di Leonardo, della sua scomparsa, e niente, occorre una riflessione, perché dopo tutto questo... Eh, gran lavoro su Leonardo, cosa rimane eh, di questa attività, eh, ci ha insegnato qualcosa, ci ha indicato qualcosa. Ecco, io cosa, di, cosa dire, molto, molto spesso il grande pubblico non legge gli scritti di Leonardo, per pigrizia, ma anche perché la sua scrittura è criptica e molte volte anche perché è più comodo accontentarsi delle spiegazioni altrui che non intraprendere un proprio cammino di lettura. E questo mh, bisognerebbe programmarlo meglio, nel senso di fornire eh, alla, alla, al grande pubblico delle chiavi di lettura. Una chiave di lettura che a me eh, piace molto eh, ridire sempre è cos'è che piace di Leonardo? Il fatto che lui non ha finito nessun lavoro, ma lo dice chiaramente, perché il, il lavoro perfetto è quello imperfetto. Le ricerche non dovevano finire mai, ma affinarsi nel tempo e trovare un, questo incessante processo di autoanalisi sulla base di esperienze concrete la propria via. Perché in, anche in arte questo, perché il processo creativo per Leonardo era una continua ed estremante messa alla prova non già di pennello, bensì di mente. Allora, io... Eh, 
direi che questa è una, una caratteristica di Leonardo, Leonardo scienziato, Leonardo artista, ma Leonardo anche uomo, perché voi sapete benissimo che sui suoi codici eh, annotava anche degli aneddoti, del, eh, scriveva anche eh, la nota delle spese da fare in quella giornata, e nell'ultimo suo eh, momento di vita in Francia, in un foglio mentre cercava di riordinare gli iscritti e scrisse adesso vado perché la, me, la, la minestra si dà fredda perché lo chiamava la sua fantesto quindi è un uomo non dico misterioso perché conosciamo un po di cose ma è questo suo eh, porsi nei confronti delle cose del mondo che è quello che piace di più io chiederei adesso alla regia, perché non voglio assolutamente tediarvi, vorrei chiedere alla regia di mandare in onda l'immagine del vecchio sorto che guarda l'acqua. Eccola qua, perfetto. Eh, dicono che sia Leonardo, non importa perché di Leonardo si dicono tante cose, però vedete c'è questo vecchio tutto assorto che guarda lo scorrimento dell'acqua quando incontra degli ostacoli, crea tutti quei disegnetti, diciamo noi, che sono gli effetti, i vortici che l'acqua provoca quando incontra un ostacolo e si ricongiunge dopo. Questo disegno è molto importante. Perché eh, inizio con questa immagine? Perché per, per Leonardo l'acqua era tutto, era una meravigliosa potenza, era il secondo elemento circondatore della Terra, quello che si leva in vapore e nebbie, convertiti in nebbia, ricade in pioggia. E poi è una particolarità, quella di volgere sempre verso i luoghi bassi, li chiamavi i luoghi bassi, essendo senza ostacoli. Perché dico questo? Perché eh, l'acqua è importante, l'acqua è il principio di tutto, diceva Talete, eh, l'acqua è quella meravigliosa potenza contro la quale l'uomo può fare ben poco, se non quella di mitigare gli effetti disastrosi. Però ha un principio l'acqua, che l'acqua scorre sempre, non si ferma mai. E questo principio dinamico che è molto importante eh, e che eh, così ci presenta anche Leonardo come uomo quando disegna, poi a un certo momento passa un altro disegno, poi passa un altro disegno ancora perché la sua curiosità lo portava a indagare man mano che incontrava dei riferimenti andava a, a, a verificarli subito e quindi è qui un po il disorientamento che, eh, che si ha di fronte alle sue opere perché non c'è una sequenza temporale ritornando all'immagine la seconda chiedo che riguarda gli ultimi disegni che leonardo ha fatto in terra di francia che ha ordinato in una serie che ha chiamato i diluvi chiedo alla regia di mettere i diluvi che quella quell'immagine eh, beh mentre aspettiamo l'immagine cosa ha fatto leonardo ma in terra di francia era bello tranquillo ospite del re di francia eh, cercava di ordinare i suoi studi è comparsa l'immagine non so se si riesce a vedere bene questo è un particolare di una di, di una serie dove lui aveva presagito non dico la fine del mondo che secondo lui doveva avvenire proprio per, per questa inondazione totale, universale, ma ehm, la vedeva come un principio del grande caos e il caos stesso è il motore di tutto perché è nel disordine che si trova l'ordine, ma in quella serie Leonardo mh, cominciava a così ad accorgersi che lui si era, eh, diceva la vita, è come una grande caverna, una spelonca ci si affaccia ma non si passa mai di là. Ecco, Leonardo, nessuno, beh, nessuno, eh, diciamo che eh, molte persone non sanno, non hanno letto la sua Apocalisse, è terribile, in questo Apocalisse veramente descrive una fine eh, dove gli uomini lottano per stare sul proprio isolotto, e gli, gli animali feroci si azzannano per poter... Eh, rimanere e conquistare il loro metro quadrato di salvezza in questa immagine vedete bellissima la, la sensazione del vento che sconvolge tutti gli alberi piegati e poi c'è questa serie di cavalieri 
così tutti belli ammucchiati uno sopra l'altro, ammassati, sospinti dalla violenza del ciclone, che cercano un rifugio che fra l'altro non trovano. Questi due disegni ci fanno veramente capire un po' la parabola di Leonardo che parte dall'osservazione dell'acqua e arriva poi a concludere, signori miei, dice... Eh, la, dobbiamo anche pensare che gli elementi di natura hanno la loro vita, il loro moto d'animo. Chiedo alla regia di passare all'immagine all eh, del battesimo. Eh, sono molto veloce perché so che no, no, non bisogna tediare in una, in una diretta, eh, solamente dare degli spunti eh, per parlare poi di altro in altre sedi. Ecco, eh, il battesimo eh, di Leonardo, il ecco, battesimo non è di Leonardo, la bottesi, il battesimo è della sua bottega, no? della, della bottega di El Vasari. E a Leonardo, voi sapete che nelle botteghe, dove si faceva scuola, si, si viveva, alle, nelle botteghe tutti gli apprendisti dovevano sapere un po' di tutto, dall'idraulica, all'architettura, alla, alla pittura, eccetera. A Leonardo era stato chiesto, giovinetto, di dipingere il, il volto dell'angelo che vedete sulla vostra sinistra, quello un po' di profilo, e il paesaggio. Ecco, qui abbiamo veramente l'introduzione al paesaggio per Leonardo. Sullo sfondo eh, compare sempre l'acqua, ma il, è un paesaggio atmosferico, quasi a volo d'uccello, eh, era come una ripresa filmica dall'alto. Ecco, eh, Leonardo ha introdotto nella pittura, non è stato il primo, ma è stato quello che ha teorizzato soprattutto e che ha uh, fornito degli, degli esempi fantastici, ha introdotto il paesaggio sullo sfondo che fa da contorno alle, ai protagonisti. I protagonisti del paesaggio diventano un tutt'uno. Questo è molto importante perché prima di Leonardo il paesaggio entrava nella storia della pittura con un elemento riempitivo della scena. L'aneddoto che pare che è riportato dal Vasari, che la, 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 la Scusate un attimo, ho fatto una bella confusione perché è il Verrocchio, il Vasari l'ha descritto, la bottega del Verrocchio, correggo tutto, e questo è, il, è, la, è, la, è lo svantaggio della diretta. Ecco, il Vasari nelle sue vite racconta proprio come il Verrocchio, vedendo Leonardo disegnare quel volto d'angelo, eh, sbottasse dicendo mai più ridisegnerò qualcosa perché un giovinetto ha dipinto quello che io non riesco a dipingere è un angelo eh, messo di profilo non so se si riesce a zoomare eh, quello di destra dicono che forse sia del Botticelli perché anche Botticelli era bottega l'angelo vedete è ripreso in una, con una torsione del corpo come se si eh, voltasse come se vivesse non è una figura assolutamente statica tant'è vero che Leonardo ha fatto della, dei moti dell'animo una delle sue ricerche quando dipingeva quindi il, il battesimo qui eh, del Verrocchio eh, introduce Leonardo nella storia della pittura nel dipinto successivo l'Annunciazione che è uno dei primi dipinti di Leonardo, vediamo chiaramente esplicitato quella che era la sua concezione del paesaggio. Eccola qua. Chiedo alla regia di mettere tutto a schermo. Ecco, vedete, c'è l'angelo che annuncia alla Madonna l'inizio della, della sua eh, nuova vita, ecco. E, e qui la, la scena è rappresentata su un loggiato, vedete? La scena è totalmente aperta, non c'è più una Madonna su uno sfondo d'oro uniforme o piuttosto una Madonna in, una, in un ambito chiuso, eccetera. La Madonna è su un terrazzo, questo terrazzo eh, guarda un orizzonte, ci sono tre scene praticamente che non si sa se sono contigue oppure 
no, è la scena sulla sinistra, è, un bella, è una, una scena diciamo di montagna, c'è sempre una strada serpeggiante perché la spirale è una delle forme geometriche preferite da Leonardo perché è il principio della vita. E nel mezzo, attraverso quella fenditura nella terrazza, vedete una scena eh, in un boschetto. Sulla vostra destra, quello che è più importante, è ehm, questo paesaggio visto da lontano con queste navi, una città turrita. È importante eh, notare che il paesaggio non ha forme nitide, proprio perché Leonardo diceva io l'occhio è la... È la, è la, è la l'elemento, l'organo più importante, la vista, no? e studiava anche la, il percorso della vista, per cui la, guardando realmente le cose, è chiaro che le cose lontane sono sfocate e bisogna rappresentarle soprattutto nella, nella, nella pittura. La, la, e soprattutto anche quel colore indistinto, le montagne azzurrine, eh, derivano da considerazioni scientifiche, perché Leonardo diceva al pittore prima di eh, dipingere, prima cioè della mano, devi coltivare la mente, devi studiare come sono le cose, devi studiare la natura, gli effetti atmosferici. Quella azzurrina deriva essenzialmente da quel vapore acqueo che sfuma le cose e gli dà quel colore azzurrino. Eh, notiamo che se in un paesaggio montano anche, anche oggi, se guardiamo le montagne lontane, ci appaiono con un colore azzurrino, l'effetto un po' dell'umidità nell'atmosfera. Andiamo avanti, che eh, chiedo di mettere il Ginevra dei Benci, che anche questa è una delle sue prime opere, perché perché c'è una cosa meravigliosa in Ginevra dei Benci. No, quella è la ferroniera, chiedo di mettere Ginevra, la bella ferroniera che vedremo dopo. Sì, però possiamo anche parlare di questa. Eh, 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 se si può ingrandire, aspetto. A Ginevra dei Benci è importantissimo, a parte lo sguardo, perché eccola qua, Leonardo è la persona dello sguardo cioè, il pittore deve cogliere non solo lo sguardo ma soprattutto le persone hanno uno sguardo particolare dall'occhio, dal loro sguardo si capisce qual era il loro moto dell'anima ecco, eh, notate sulla vostra destra quindi del, dello schermo che vedete guardate la mirabile pittura di un paesaggio con le montagne azzurrine l'acqua che è sempre introdotta nei suoi soggetti è una fotografia è una fotografia reale è una fotografia di una lontananza così come l'occhio la vede e vi invito poi quando avrete occasione di entrare di zoomare sul dipinto per capire la bellezza la precisione lo studio accurato delle prospettive, lo studio accurato dei colori che si sfocano, eh, le, la luce, ecco, per Leonardo la luce è un fattore importantissimo, importantissimo perché è quella che è la fonte che dà la luminosità, e eh, noi la vediamo poi in seguito. Passiamo alla bella Ferronier, ecco, no, non so, questa non è la bella Ferronier, eh, mi raccomando, Diciamo che il brutto ferroniere. Ecco, nella, nella ferroniere, ma in tanti altri dipinti, notiamo lo sguardo. Ecco, eh, sempre eh, ricordandoci quello che avevo detto dell'angelo del battesimo, eh, i, i, i personaggi di Leonardo non guardano mai diretti nell'occhio di chi osserva la scena. Hanno sempre... Questo, ehm, questa è la distorsione di lato, non guardano mai, soprattutto notate il, il, la torsione del viso sul corpo. Non, Leonardo non dipingeva mai qualcosa che risultasse piatta, perché doveva sempre dare l'impressione del movimento, perché sono tutte cose vive e doveva trarre quel moto dell'anima. Il pittore doveva studiare e cercare di immettere nell'arte il suo eh, moto dell'anima, il moto dell'anima del protagonista. 
la bellissima ferroniere guarda di lato e non direttamente nell'occhio. Passiamo alla, alla successiva, chiedo alla regia di passare alla successiva, che è la, che è la Madonna dei Fusi. Ecco, la Madonna dei Fusi ci sono diverse versioni, anche perché il Salai, che era il suo servitore, servitore, il suo assistente, il suo uno dei, dei, dei personaggi della sua corte era molto bravo a disegnare e molte volte un po' furbetto eh, copiava le opere di Leonardo che vendeva poi come le opere di Leonardo abbiamo cinque versioni nel mondo della Madonna dei Fusi prendiamo questa, una di queste che ecco, la Madonna dei Fusi è, è una Madonna che ehm, ecco si arriva c'è un po' di tempo, eccola qua, chiedo di metterla a schermo intero. Ecco, vedete, la Madonna col, col bambino che gioca con un ramoscello a forma di croce che preannuncia la sua passione, la Madonna è su sfondo aperto, non è in una stanza, non è in locale chiuso, non ha un uniforme dorato, una bellissima ragazza che tra l'altro non osa neanche toccare con la mano destra il suo figlio che è che è, che, è, che è un figlio sacro la sinistra lo cinge in un abbraccio ma la destra è come se dicesse sto un po' un attimino lontano perché è una cosa troppo fantastica lo sfondo delle montagne azzurrine fra l'altro c'è da notare che le montagne hanno sempre una leggera inclinazione perché Leonardo, grande scienziato anche dalla terra diceva tutte le cose vivono, anche le cose inorganiche, le montagne per esempio si piegano per effetto del movimento tettonico, del movimento della terra. Notate sulla, sulla sinistra della Madonna un corso d'acqua serpeggiante. Leonardo amava molto la spirale perché conteneva due principi, che era il principio dinamico che è il movimento, e il principio statico che era quella forma da spirale che era un modello che poteva essere preso proprio come eh, una, una, eh, un suggerimento geometrico di rappresentazione delle cose, della realtà. C'è questo corso d'acqua serpeggiante e non lo potete vedere perché l'immagine è piccola, ma sulla destra c'è un ponte, quel famoso ponte che poi ritornerà anche eh, nella, nella Gioconda. Nella prossima che è la Gioconda, giustamente, poi finiamo con la Verge delle Rocce, la Gioconda, beh, è inutile dire che la Gioconda è un'icona dell'arte nel mondo, il mondo non potrebbe più fare a meno della Gioconda, come potrebbe fare più o meno di Shakespeare, di Romeo e Giulietta, de, della, de, della Divina Commedia di Dante Alighieri. In realtà è un piccolo quadretto e Leonardo lo se lo portava sempre dietro come fosse un piccolo computer portatile e ogni tanto lo ritoccava soprattutto quel famoso quel famoso sorriso di cui si parla tanto anche qui notiamo gli occhi della gioconda che guardano di lato all'epoca per tenere eh, un po così per svagare il modello che sedeva e venivano introdotti dei musicanti, degli attori che avevano la funzione di agliettare la posa del, 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 del modello. La Gioconda forse guarda divertito qualcosa del genere. Ecco, poi eh, una cosa importantissima è che tutti dicono ah, la Gioconda quel sorriso vuole dire questo, e Leonardo diceva che era semplicemente un sorriso. Però in quel sorriso lui voleva trarre da quel corpo, da, que, da quell'anima, proprio quella che era una sensazione, un moto, un moto particolare. Ed è questo che intriga e intrigherà ancora per molto tempo, perché tutti ci chiederemo mai, prima di tutto, chi fosse la Gioconda, perché non è detto, ci sono diverse teorie, ci sono diverse supposizioni che dicono è questa, è quella, eccetera. Poco importa. Quel sorriso è fantastico, indipendentemente da chi, a, a chi appartiene, ed è una mh, protagonista che è un tutt'uno col paesaggio. Anche qui una scena aperta. Se togliete il paesaggio alla Gioconda, non, ha, non sarà più 
quel quadro che noi tutti conosciamo. Benissimo, cosa vediamo? Sulla, si, sulla nostra destra, la sinistra della Gioconda, vediamo quel famoso ponte. C'è chi dice che è il ponte Azione Visconti, che il ponte è Gobbo a Bobbio, chi altri ancora, no? Le montagne stesse, ci sono degli studi eh, che vogliono dimostrare che quelle montagne corrispondono alla morfologia di certe catene in quella determinata area. Abbiamo sempre sullo sfondo l'acqua, Leonardo la mette sempre, il bacino d'acqua, quello che alimenta tutto, quell'acqua che poi scorre e va a congiungersi col mare aperto. Notiamo sulla, sulla nostra sinistra, la destra della Gioconda, la famosa strada serpeggiante con quella polvere rossa che tutti hanno individuato un po' qui e un po' là. Quello che eh, mi preme dire è che Leonardo nel suo trattato della pittura dice chiaramente che il paesaggio è un paesaggio universale, perché il pittore quando dipinge deve dipingere delle scene universali e chiaramente fa riferimento, prende ispirazione da tanti aspetti dei paesaggi che ha visto, visitato e conosciuto e li compone in un quadro unico che è un po' una funzione didattica, prima di tutto di far vedere quanto era importante la natura come la si poteva vedere, come la si poteva rappresentare, la natura che era il risultato di tutte queste forze che in natura ci sono, introduce degli elementi simbolici come la strada spirale, il ponte, ma poco importa se questo paesaggio è riferito a piuttosto che a, è l'insieme che dà senso e valore all'opera. Terminiamo con l'ultima immagine, poi passo la parola a regia perché penso di avervi tediato un po' troppo, la Vergine delle Rocce, che per me è uno dei suoi capolavori fantastici. Quando andiamo al Louvre a Parigi, cosa scopriamo? Che attorno alla, alla Gioconda, che è un quadretto, fra l'altro la cui visione è storpiata da, dal vetro no? che, 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 che lancia questi riflessi, tutti attorno, che fotografo, non si riesce mai a vederla da sola. In realtà nessuno va a vedere la Vergine delle Rocce che un quadro bello grande che sta dall'altra parte e per me è uno dei capolavori fantastici la Vergine, guardate gli avevano chiesto a Leonardo i francescani di dipingere una Madonna dorata in trono con i putti che volano tutto intorno eh, l'aureola eccetera eh, per trasmettere questo senso della regalità dell'autorevolezza e cosa ha fatto Leonardo? E Leonardo ha stravolto completamente il proposito iniziale. Nello stesso tempo però ha, ha reso veramente molto bello il rapporto tra la Madonna, il bambino e Giovanni Battista. E abbiamo una giovane bellissima donna, vedete, che, la, che siede in una grotta, un po' come a ricordare quello che è il grembo materno, una grotta umida, e sullo sfondo cosa compaiono? Compaiono le rocce, compaiono questi calanchi inclinati e più in fondo ancora, immagino che non si riesca a vedere adesso, ma lo vedrete voi quando andrete a vedere queste opere, c'è lo sfondo delle grandi montagne inclinate, azzurrine, con i bacini d'acqua. Ebbene, ehm, la Madonna, la Vergine, tiene una mano destra sul giovannino con mani congiunte e con la mano sinistra non tocca ma è posata sul volto del bambino Gesù che con l'indice, in segno benedicente, comunque indica il giovannino che dice lui che mi annuncerà. L'angelo ha un dito puntato e lo sguardo leggermente rivolto verso l'osservatore che dice è lui che di dirà quello che succederà. L'immagine è, è fatta uh, come fosse una piramide, perché anche la piramide, oltre alla spirale, era una forma geometrica eh, preferita da Leonardo, che è poi il percorso eh, visivo, no? da, da una base lontana arriva in un punto unico del cervello dove viene elaborata l'immagine. E anche perché dà un senso di elevazione spirituale. Ogni pianta, ogni eh, tipo di, di, di vegetazione, 
le rocce, eccetera, sono attentamente corrispondenti alla realtà. Leonardo interrompeva i suoi studi per andare a studiare la, la, le rocce, la botanica e ridisegnava eh, tutto questo nel dipinto. Non è il caso di soffermarsi ad, adesso, ma un botanico tedesco ha individuato esattamente tutte le piante e fra l'altro nel linguaggio botanico quelle piante avevano anche una chiara allusione simbolica a simbolica alla sofferenza, alla passione, alla, ed, ed è una lettura eh, fantastica, eh, minuziosa. Quindi le opere di Leonardo per chiudere sono come delle tavole didattiche, delle tavole che spiegano, ed è per questo motivo che il pittore deve essere estremamente attento, deve spiegare eh, cos'è la natura, dove l'uomo ha diciamo è ospite in questo senso e che l'uomo è anche egli un prodotto di natura e diceva eh, Leonardo che abbiamo la natura e poi abbiamo il, il, il mondo minore che è l'uomo fantastici i suoi disegni sul corpo umano che riproducono eh, la stessa movimentazione che c'è in natura quindi dall'ordine al disordine si ritorna all'ordine in un processo e costante di continuo adattamento perché questa è la vita e chiudendo, ritornando a quello che vi ho detto all'inizio per Leonardo non esisteva una cosa finita il lavoro perfetto era il lavoro non finito e questo è secondo me il suo insegnamento io avrei finito, dico alla regia se ho preso troppo tempo eccoci no no assolutamente ah, eh, però, io... perché qui sapete la diretta manda un po' in confusione sì. <ride> Beh, ti, ehm, ci tengo a ringraziare ehm, il professor Bricchetti per eh, la sua disponibilità innanzitutto ma soprattutto per eh, la sua competenza e, e la sua passione per cui eh, l'augurio è quello di, eh, di riaverla ancora con noi eh, nelle prossime iniziative perché ringraziamento oltre a lei va ai comuni e alle amministrazioni eh, dell'Oves Milano che hanno reso possibile, hanno avviato questo coordinamento territoriale per la promozione turistica del territorio e che hanno reso possibile il progetto eh, Leonardo 500 Oves Milano. Eh, ci tengo a ribadire prima di, di salutare il professor Bricchetti, di salutare quanti sono uh, rimasti in diretta con noi fin qui, che eh, le iniziative mh, del coordinamento territoriale proseguiranno anche eh, oltre il uh, progetto uh, Leonardo 500 e uh, il tavolo territoriale continuerà i lavori, quindi eh, vi invito a uh, rimanere sintonizzati anche su su questa pagina per conoscere eh, tutte le prossime iniziative in programma. Io ringrazio ancora tutti voi, ringrazio ancora il professor Bricchetti e eh, un saluto e alla, e alla prossima. Grazie ancora. Grazie, buongiorno a tutti.